partir avec un guide de voyage datant de 1835. Imaginez l'aventure intellectuelle que ça représente, c'est celle qu'a fait Hélène Thomas, que j'accueille maintenant. C'est un exercice délicat. Ils sont à 15, ces micros. Ah bah si, voilà. Hélène, prenez place avec moi sur scène, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Avec moi. Ça marche pas. Ça marche pas, et eh ben... Celui-là, il marche. Euh, Celui-là, il marche très bien. Rebonjour à toutes et à tous après mon intervention intempestive. Et ce voyage, ben justement, c'est une forme d'intempestivité euh, qui n'a été possible que grâce à Amidex. Parce que, et je vais commencer par ça, Amidex m'a donné à la fois le temps et le support. Il n'y a pas que le support matériel et financier, mais a donné le, le temps et la liberté de l'esprit pour... Euh, je, je vais oser, puisque vous avez osé citer Lewis Carroll, pour partir dans une chasse au snark, une sorte d'animal fantastique et merveilleux, c'est-à-dire que je suis partie à la chasse à deux souvenirs d'Alexis de Tocqueville en 1830, deux euh, souvenirs, est-ce que ce sont des vrais souvenirs ou est-ce que ce sont euh, simplement des, des fantasmes, des, des remémorations, des inventions qui aident à la démonstration de souvenirs de rencontres avec justement les minorités indiennes déportées de l'autre côté du Mississippi pour les installer en Arkansas en leur prenant leur terre. Et donc intempestif parce que aller chercher de manière décalée un détail dans la grande fresque américaine, je m'y étais un peu préparée avant en étant théoricienne de la démocratie de cabinet, si j'ose dire, comme Marcel Mauss était un anthropologue de cabinet, c'est-à-dire depuis la beau théorie du droit où je questionnais la, la justice avec les théories de Rawls et je relisais Tocqueville. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite en fait, euh, pratiquement euh, en suivant un fil que je n'aurais jamais pu suivre si je n'avais pas eu à la fois le soutien euh, matériel, mais surtout le, le soutien euh, moral, j'ose dire, d'Amidex, qui m'a permis d'oser, d'entreprendre ce deuxième décalage dans le voyage. Et le deuxième décalage du voyage, c'était d'étudier avec un guide de voyage de 1830 l'Amérique de Trump. Et euh, l'idée, c'était une idée qui n'était pas simplement une fausse analogie ou une fausse comparaison ou une perspective dépravée, comme les, certains peintres parlent des anamorphoses. C'était au contraire, en fait, un fil qui était non seulement celui de Tocqueville, mais qui était celui, si j'ose dire, des acteurs que j'allais observer, c'est-à-dire Donald Trump, dont le modèle était le président Jackson, qu'il avait affiché derrière dans son bureau, celui qui est l'auteur en 1830, un an avant que Tocqueville aille dans les terres du sud des états unis où se passe cette déportation, du Removal Act, donc cet acte de décision de déplacer les cinq tribus dites civilisées de manière, dans le sud-est des états unis à accaparer leurs terres. Donc, sans Amidex, je n'aurais pas eu l'audace de l'audace, toujours de l'audace, on nous dit, le temps et puis les moyens, puisque je viens d'une je venais à l'époque d'une toute petite unité, euh, qui est une unité où on était quatre chercheurs, donc on n'avait ni la force de frappe, ni la force, euh, et ça, ça compte, matériel de gestion, parce qu'on avait un référent administratif pour deux unités de recherche, euh, dont l'autre était beaucoup plus grosse, qui gérait le projet, pour gérer à la fois... L'intendance suivra, oui, mais l'intendance doit précéder. Et euh, l'intendance, c'est aussi les rencontres euh, à l'intérieur de l'équipe Amidex, en plus des rencontres que j'ai faites ensuite, euh, euh, qui euh, m'ont aidé jusqu'à ce film, qui a été une aventure euh, à la fin de la pépinière. C'est-à-dire qu'on a euh, travaillé pendant deux jours avec euh, Pascal Césaro, qui est un collègue de la faculté euh, et qui travaille sur l'anthropologie visuelle, euh, pour arriver à sortir ce, cet élément qui est très important en fait dans mon projet, mais c'est l'équipe Amidex qui me l'a proposé, euh, qui est très important puisque justement je veux travailler sur euh, le point de vue des invisibles euh, sur euh, la justice. Donc euh, euh, le, le fait que je puisse vulgariser à, à, avec une aide euh, intense, parce qu'on n'est pas toujours euh, très doué pour l'explicitation euh, pour un vaste public, euh, ça a été euh, déterminant et en quelque sorte, ça a changé ma vie à AMU, puisque j'étais à AMU depuis euh, 2011. Euh, je faisais de la théorie, de la théorie du droit, de la théorie politique. Je relisais mon Tocqueville, j'avais préparé mon propre guide de voyage avec un livre qui s'est appelé « Tocqueville en Alabama ». Donc, je savais où j'allais. Hein. Mais euh, si je n'avais pas eu Amidex, je n'aurais pas pu aller en Alabama. 
euh, ce qui n'est quand même pas évident, puisqu'il s'agissait de refaire la partie sud euh, des États-Unis, donc des, des, États, euh, des États du Sud, donc des États à l'époque esclavagistes, euh, dont Tocqueville parle longuement, mais où il a passé très peu de temps. Hein. Tocqueville y a passé euh, dix jours, il voulait passer un mois à la Nouvelle-Orléans, ce n'était pas possible, et euh, j'y ai passé quatre mois. Et <rire> c'était pas facile. Heureusement, j'avais un Gustave de Beaumont avec moi, euh, l'acolyte de Tocqueville, euh, qui était son aîné, euh, qui me servait de chauffeur, hein, un professeur de sociologie, euh, directeur actuellement du Mésopolis, le professeur Bernardo, qui euh, m'a servi d'acolyte, de, de second, de thérapone, hein, le, second au combat, euh, le second au combat, comme on dit euh, dans la tragédie grecque, le thérapone, c'est ça, j'oserais dire de Sancho Pansa, mais peut-être, <rire> puisque Tocqueville a pris le dessus, euh, comme Don Quichotte l'a pris sur Sancho Pansa, sans qu'il ne pouvait rien faire. Euh, Tocqueville a pris le dessus sur Beaumont alors qu'il devait écrire ensemble la démocratie en Amérique. Mais c'est souvent ça les histoires de couple. Avant de... Ah, très bien. Euh, je prends note. Avant, avant de, de, de passer aussi sur la dimension internationale qui est déjà présente dans votre discours, je veux juste qu'on revienne sur un point qu'on a, qu a soulevé ensemble lorsque nous préparions cette journée, parce que malgré les apparences, tout est préparé, n'est-ce pas euh, C'est cette notion du regard. Le regard distant sur une société proche, sur une action qui se passe sous nos yeux. C'est comme ça que vous avez construit votre voyage aussi lorsque vous êtes parti sur des traces de Tocqueville. Et c'est là aussi où vous avez eu des expériences intéressantes en Alabama et sur l'ensemble de votre trajet, si je m'abuse. Alors, la question du regard, en fait, c'est une question qui est euh, importante déjà chez le juriste, la manière dont le juriste va regarder les textes de loi. Et euh, regarder euh, en tant que praticien de la loi, en tant qu'élaborateur de la loi ou en tant que glossateur de la loi. Donc je suis dans une fac de droit et de sciences politiques euh, où je vis avec beaucoup de juristes euh, qui ont la préoccupation, comme euh, Monsieur le doyen Perrier, euh, de, de ramener le droit à des choses de plus concrète, c'est-à-dire à partir des cas pratiques dans l'enseignement, pour permettre aux étudiants d'avoir la concrétude du droit dès la première année. Donc euh, cette expérience-là de raconter la loi, euh, qui, est, qui, a, qui est une manière de faire que je pratique dans toute une série de cours avec les étudiants, on, on écrit euh, des recueils de petites vies des grands arrêts, hein, la vie privée des grands arrêts, ça vient justement de cette, cette approche-là. Il s'agit de saisir des petites anecdotes, des éléments qui ont l'air d'être des petites histoires dans la grande histoire. Donc pourquoi je courais après deux souvenirs Je courais après un lieu et je courais après une rencontre. Le lieu, c'était le lieu où Tocqueville était sur le même bateau que euh, des personnes qui ont été déportées en Arkansas, donc au carrefour de l'Arkansas, du Mississippi et de la White River. Donc on est allé dans le bouche au fin fond de l'Arkansas, au milieu des crocodiles. C'est difficile d'accès, c'est difficile à trouver, même sur Google. Mais le deuxième élément était beaucoup plus important encore. Il s'agissait, dans la perspective de renverser le regard, de donner à lire à ce que j'avais fait l'hypothèse dans Tocqueville, en Alabama, qui était, euh, l'hypothèse, c'était que euh, la, le souvenir se situait à côté de Atmore en Alabama, non pas à Mobile où il était passé un jour, mais à côté de Atmore en Alabama, dans une réserve qui existe toujours, faire lire ce souvenir et demander euh, donc aux documentalistes de la, de, la réserve, de la réserve de Porch Creek Bank of Alabama si c'était plausible. Et là, c'est un scoop qui paraîtra comme Tocqueville a mis cinq ans à à faire paraître sa démocratie en Amérique, tome 1, ben, je n'ai pas encore écrit tout, et il me reste encore un an, heureusement, euh, depuis la fin de la pépinière, euh, ça a renversé encore complètement ma perspective. Donc c'est comme Tocqueville avait fait, c'est pour ça que c'était un bon guide de voyage, des notations sur des rencontres, des observations ethnographiques, des entretiens, pas formels comme je les avais fait juste, juste là en sciences sociales, puisque j'en ai fait beaucoup sur le terrain français, mais euh, informels et euh, au fil de la rencontre. Euh, et parmi les universitaires aussi, puisque les universitaires que j'ai rencontrés, c'est aussi grâce à AMU, puisque le premier lieu où j'avais un truc de ressources, c'était Madison, euh, Wisconsin, euh, je ne suis pas allée à l'autre Madison, qui est un de nos partenariats euh, aux états unis et à Madison, Wisconsin, j'ai rencontré le spécialiste dans la faculté de droit et de sciences politiques, euh, lui-même autochtone, d'un peuple autochtone qui est sur les Grands Lacs, euh, l'écrit, qui, euh, lui, 
euh, bah, travailler avec et travailler sur la manière dont euh, les droits euh, autochtones, c'est-à-dire les droits des groupements, alors là c'était à cheval sur les états unis et le Canada, la manière dont les droits autochtones peuvent négocier, euh, être dans les transactions avec les droits, euh, avec les droits le droit américain ou le, ou le droit canadien. Et tout ce réseau que vous avez créé, ce réseau international, en fait, qui qui a permis en fait votre réflexion actuelle a maintenant encore un impact sur votre recherche et va continuer d'en avoir un parce que lorsque nous avons discuté de, de, de cette journée, vous m'avez expliqué que globalement maintenant vous ne pouvez plus que travailler en interdisciplinarité, transdisciplinarité et en international au final. Oui, alors... Surtout que le regard que vous portez et le regard que vous travaillez actuellement en tant que scolaire, excusez-moi l'anglicisme, euh, évolue aussi et, et fait se déplacer votre sujet de réflexion Mais le, le moment euh, final de la pépinière, c'était l'école d'été, où l'idée, c'était euh, d'avoir de, de l'attractivité et de l'innovation et de la valorisation. Le président Berton, alors président à l'innovation et à la valorisation, euh, m'avait fait l'honneur avec euh, la vice-présidente Marilyn Crivello d'ouvrir cette journée. Euh, L'interaction était avec Sciences Po, évidemment, puisque Rostad Mehdi nous avait parlé de la thématique des, des mouvements euh, révolutionnaires en Algérie, de demande de liberté et de démocratie. Mais c'est allé au-delà, puisqu'en fait, les, les, les liens se sont maintenus avec l'Université Laval, avec l'Université de Montréal et le programme Adage dont il était question là, sur l'accès aux droits et aux droits médicaux, notamment aux droits à la santé des gens à la rue, des, gens, des autochtones, des gens qui, sont, qui souffrent de toxicomanie. Et au-delà, effectivement, donc, ce réseau s'est pérennisé et m'a amené, en fait, donc, avec la Suisse, avec des spécialistes de logistique, des gens qui étudient la loi, avec, avec la Belgique, le courant droit et littérature, qui réfléchit à comment écrire la loi, et aussi, également, euh, en fait, ce qui s'est euh, pérennisé, c'est euh, cette idée euh, que je devais retourner au terrain, ce qui m'a amené à changer d'unité de recherche. Et maintenant, j'ai rejoint ADES, Anthropologie, Droit, Éthique et Santé, pour travailler avec des médecins, avec des anthropologues, avec des, des juristes aussi, puisqu'il y a une équipe euh, normes, corps et santé, pour euh, travailler sur ces problématiques, des, euh, la façon dont vivent la loi, euh, les plus vulnérables, euh, les victimes éventuellement de déni de droit parfois et euh, qui ont du mal à accéder aux catégories de réflexion sur le droit. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, Hélène.